হ্যালো ওয়েলকাম করছি সবাইকে তো এই ভিডিওতে আমরা যেটা ডিসকাস করব যে আমাদের বিএসিডি বা বিল্ডিং সার্ভিস অ্যান্ড এন্টারপ্রিনারশিপ ডেভেলপমেন্টে দু হাজার আমাদের যা যা এমসিকিউ বা শর্ট কোয়েশ্চেন এসছিল তার কিন্তু ইন ডিটেল সলিউশন কিন্তু আমরা এই ভিডিওতে করব তো ভিডিওটা কিন্তু অবশ্যই লাস্ট অব্দি দেখো এবং নিজেদের ফ্রেন্ডদের সাথে বা কলেজ গ্রুপেও কিন্তু শেয়ার করে দিও এবং যারা নতুন আছো তারা কিন্তু সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু ভুলো না তো যাই হোক আজকের ভিডিওটা স্টার্ট করছি তো আমার দু হাজার যে প্রথম কোয়েশ্চেনটা এসছিল যেটা এমসিকিউ এর সেটা কি বলছে দ্য পাইপ হুইচ ইজ রেজিস্টেন্স টু করোশন বাই অ্যাসিডিক অর অ্যালকালাইন ওয়াটার ঠিক আছে তাহলে কোন পাইপটা আমার এরকম অ্যাসিডিক এবং অ্যালকালাইন ওয়াটারকে রেজিস্ট করে যাতে করোশন মানে ক্ষয় যেতে না হয় সো ইট ইজ কপার পাইপ সো ফার্স্ট এক্টার হয়ে যাবে আমার অপশান এ নেক্সট আমাকে কি বলছে দ্য ভার্ল্ড হুইচ ইজ ইউজ টু ফ্লো ইন ওয়ান ডিরেকশন ঠিক আছে জেনে তোমার এটাকে কি বলা হয় তোমার চেক ভাল্ভ বলা হয় তো এখানে যেহেতু চেক ভাল্ভ নেই এর আরেকটা নাম হচ্ছে আমার রিফ্লাক্স ভাল তো এটার কিন্তু যদি এবার হয়তো পরীক্ষায় রিফ্লাক্স ভাল অপশানটা দিল না এখানে কিন্তু আরেকটা অপশান আমি লিখতে পারি চেক ভাল অর আরেকটা বলে নন রিটার্ন ভাল মানে জলটা শুধুমাত্র একই ডিরেকশনে ফ্লো করে ওয়ান ডিরেকশানে রিভার্স ডিরেকশানে কিন্তু আর মানে রিটার্ন আসে না ওই জন্য নন রিটার্ন ভাল ওকে তো এটাও কিন্তু লিখে দিলাম তো এর মধ্যে কিন্তু কোন একটা নাম আসতে পারে আলটিমেটলি কিন্তু রিফ্লাক্স তোমার চেক নন রিটার্ন তিনটেই কিন্তু সেম জিনিস নেক্সট আমাকে বলছে যে আমার দ্য পাইপ হুইচ ইজ দ্য পাইপ ইন হুইচ অনলি হিউম্যান এক্সপ্রিয়েটা ফোর ফ্লোজ তাহলে এক্সপ্রিয়েটা মানে হচ্ছে যে ল্যাট্রিন আমরা যে ল্যাট্রিন করি যে হিউম্যান বিংস সেটা কোন পাইপের থ্রুতে যায় আমাদের সবারই বাড়িতে বাড়িতে এই টাইপের পাইপসগুলো আছে সো দ্যাট টাইপ অফ পাইলস ইজ নোন অ্যাজ সয়েল পাইপ ওকে ওয়েস্ট পাইপের থ্রুতে কিন্তু আমাদের যে সমস্ত ওয়েস্ট ওয়াটার যেগুলো আছে যেগুলো বাথরুমের জল ঠিক আছে বা তোমার কিচেনের জল ঠিক আছে এই সমস্ত যে ওয়েস্ট ওয়াটারগুলো আছে বা বাসন ধূর্য তার জল সেগুলো কিন্তু ওয়েস্ট পাইপের থ্রুতে যায় বাট যে হিউম্যান এক্সপ্রিয়েটা যে ল্যাট্রিন সেটা কিন্তু সয়েল পাইপের থ্রুতে কিন্তু পাস করে তো এগুলো কিন্তু মনে রেখো পয়েন্টগুলো নেক্সট হচ্ছে নাম্বার ফোর ইন হুইচ সিস্টেম বোথ সয়েল পাইপ অ্যান্ড ভেন্ট পাইপ আর সেপারেটলি ভেন্টিলেটেড বাই ভেন্ট পাইপ ঠিক আছে তো এখানে একটা সয়েল পাইপ হবে না অ্যাকচুয়ালি কোয়েশ্চেনটা ভুল আছে এখানে ভেন্ট পাইপের জায়গায় ওয়েস্ট পাইপ হবে এখানে টাইপিং দেখবে আজকেও তোমরা দেখেছো জিও টেকনিক্যালের কোয়েশ্চেনে অনেক ভুল ভাল ছিল তো এরকম টুকটাক টাইপিং কিন্তু মিস্টেক থাকে অ্যাকচুয়ালি ওটা ওয়েস্ট পাইপ হবে ওয়েস্ট পাইপ এবং সয়েল পাইপ দুটোকেই যেখানে আমার ভেন্টিলেশন করা হয় সেটা হচ্ছে টু পাইপ সিস্টেম অপশান সি উইল বি দ্য কারেক্ট চার নম্বর একটার ওকে নেক্সট আমাকে বলছে দ্য মেম্বার হুইচ ইজ ইউজ টু গাইড দ্য মুভমেন্ট অব দ্য লিফ্ট কার ইন ভার্টিক্যাল ডিরেকশন তাহলে সেই কোয়েশ্চেনটা আমার যে ভার্টিক্যাল ডিরেকশনে যেটা আমাকে মুভমেন্টটাকে গাইড করছে সেটা কি লিফ্ট ওয়েল না লিফ্ট ওয়েল হচ্ছে তোমার যে লিফ্টের যে পুরো জেনারেলি তোমার যদি পাঁচতলা ছতলা তলা থেকে যদি লিফ্টের নিচে দেখো যে ওয়েলটা থাকে মানে কুয়োর মতো থাকে দ্যাট ইজ কল লিফ্ট ওয়েল গাইড রেল কি গাইড রেল হচ্ছে যেটা আমাকে পুরো গাইড করছে লিফটটাকে আমার একদম নিচ থেকে উপরে যাওয়ার জন্য যে রেলটা আমাকে গাইড করছে দ্যাট ইজ গাইড রেল তাহলে এটার ক্ষেত্রে আমার অপশানটা হয়ে যাবে অপশন বি দ্যাট ইজ গাইড রেল ওকে নেক্সট হচ্ছে দ্য রেকমেন্ডেড ক্যাপাসিটি ফর লিফট ফর লার্জ অফিস বিল্ডিং তো জেনারেলি এটা কত হয় এইটা হচ্ছে টু জিরো ফোর জিরো ওকে টু জিরো ফোর জিরো কেজি দু টনের মতো হয় জেনারেলি ওকে মানে টু পয়েন্ট সামথিং টন টু জিরো ফোর জিরো হচ্ছে কেজিতে যদি আমরা করি ওকে নেক্সট আমার যেটা আছে আট সাত নম্বর সাত নম্বর কি বলছে যে ফর ফায়ার এক্সিট রিকোয়ারমেন্ট দ্য মিনিমাম উইথ অফ ইন্টারনাল স্টেয়ার কেস তাহলে সেক্ষেত্রে কত হয় মিনিমাম উইথটা ইট উইল বি আমার ওয়ান থাউজেন্ড মিলিমিটার জেনারেলি এটা তোমার সাড়ে সাতশো হয়ে থাকে কিন্তু এখানে যেহেতু সাড়ে সাতশো অপশানে নেই ওকে তো জেনারেলি ওয়ান মিটারই আমার যে কোনো স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে ওয়ান মিটার ঠিক আছে জেনারেলি ওয়ান মিটারই আমরা করবো এটাকে ওকে তো সাড়ে সাতশো থাকলে যদি থাকে তো সেটাকে করো বা এখানে যেহেতু অপশানটা নেই ওই জন্য কিন্তু আমরা সাতশো এম মানে সাড়ে সাতশোর উপরে যেটা ভ্যালুটা সাতশোটা করলাম না তাহলে সেটা কম হয়ে যাবে ওয়ান মিটার বা থাউজেন্ড মিলিমিটারটা করলাম ওকে নেক্সট আমরা যাই কোশ্চেনে এগোই নেক্সট আমাকে কি বলছে ফর ফায়ার এক্সটিং ফর ফায়ার এক্সিট রিকোয়ারমেন্ট মিনিমাম আচ্ছা এটা একই কোশ্চেন মানে আচ্ছা একই কোশ্চেন রিপিট হয়ে গেছে দুবার সরি কিন্তু একই কোশ্চেন দুবার রিপিট হয়ে গেছে নেক্সট হচ্ছে আমার কি ফায়ার লিফট শু
আমরা তাড়াতাড়ি ইভ্যাকুয়েট করতে পারি তাতে তার মিনিমাম মানে কত হবে ক্যাপাসিটি এইট প্যাসেঞ্জার ইট উইল বি এইট প্যাসেঞ্জার যাতে সবাই ইভ্যাকুয়েট করতে পারে ওকে নেক্সট হচ্ছে আমার নাইন ইন উইচ অব দ্য ফলোইং কেস দ্য ফায়ার লিফ শুড বি তুমি প্রোভাইড করবে তুমি কখন ফায়ার লিফ্ট দেবে ঠিক আছে যখন মানে বেশি হাই রেস্ট বিল্ডিং হয়ে গেলে কি হবে রিক্স ফ্যাক্টার বেড়ে যায় তো যখন হচ্ছে অপশান সি ওকে যখন হাইট অব দ্য বিল্ডিং ইজ অ্যাভ ফিফটিন মিটার ফিফটিন মিটারের ওপর যখন বিল্ডিং এর হাইট হয়ে যাবে দেন উইল প্রোভাইড এক্সট্রা ফায়ার লিফ্ট ওকে যেন যদি পাঁচ ছ তলার মতো ওকে পাঁচ ছ তলার ওপর যদি বিল্ডিং হয়ে যায় তখন ইউ শুড প্রোভাইড এ ফায়ার লিফ্ট ওকে নেক্সট হচ্ছে নাম্বার টেন চুজ দ্য কারেক্ট ফর্মুলা ফর ক্যালকুলেটিং রেট অফ ভেন্টিলেশন ডিউ টু এক্সটার্নাল উইন তাহলে এর ফর্মুলাটা কি ইট ইস কিউ ইকাল টু কে এ ভি তাহলে এটার অপশান এটা কিন্তু কারেক্ট হয়ে যাবে নাম্বার টেন যে কোয়েশ্চেনটা আছে তার জন্য ওকে নেক্সট আমার ইলেভেন কি বলছে দ্য বিল্ডিং শুড বি ওরিয়েন্টেড অ্যাট এনি কনভিনিয়েন্ট অ্যাঙ্গেল তাহলে কত ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে আমি বিল্ডিংটাকে ওরিয়েন্ট করবো সো ইট ইস ফিফটিন ডিগ্রি টু থার্টি ডিগ্রি সো অপশান সি উইল বি দ্য কারেক্ট এই আমার যে আছে কোয়েশ্চেনটা তার জন্য নেক্সট আমাকে কি বলছে নেক্সট আমাকে কি বলছে বলছে বারো নম্বরে হিউমিডিফিকেশন অলসো নোন অ্যাজ ঠিক আছে হিউমিডিফিকেশনকে কি বলবো ওকে তাহলে সেখানে কি বলছে অ্যাডিশান অফ হেয়ার টু ওয়াটার অ্যাকচুয়ালি এখানে অপশানটা একটু ভুল লেগেছে আমার ঠিক আছে তাও এটাকে আমি বিটাকেই কারেক্ট করছি বাট হিউমিডিফিকেশন কিন্তু সেটা হয় না ওকে ইট ইস ময়েশ্চার ইজ অ্যাডেড টু দ্য ইয়ার ওকে বা ওয়াটার ইজ অ্যাডেড টু দ্য ইয়ার ঠিক আছে এটা যদি আসে তোমাদের তো এক দু নম্বরে কোয়েশ্চেন লিস্ট এবার হয়তো আসতে পারে তখন কিন্তু লিখবে ময়েশ্চার ইজ অ্যাডেড টু ইয়ার ওকে সো দিস ইজ হিউমিডিফিকেশন নেক্সট হচ্ছে আমার কি বলছে এনপি থ্রি এনপি কি এনপি হচ্ছে নন প্রেশার সো অপশান এ উইল বি দ্য কারেক্ট ফর নাম্বার থার্টিন কোয়েশ্চেন নেক্সট হচ্ছে আমার এই কটা হয়ে গেল আমার বিল্ডিং সার্ভিস থেকে এবার হচ্ছে এন্টারপ্রনারশিপের কোয়েশ্চেন আসছে চলে নাম্বার ফোরটিন থেকে এন্টারপ্রনারশিপের কোয়েশ্চেন তাহলে বলছে এন্টারপ্রনার মিনস ওকে হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ এন্টারপ্রনার তাহলে এন্টারপ্রনার মিনস কি হবে সো ইটস এ পার্সেন ওকে এন্টারপ্রনার মিনস ইটস এ পার্সেন ওকে কারণ কি এন্টারপ্রনার তোমরা প্রায় দেখে থাকো আমাদের প্রচুর ডিফারেন্ট টাইপের তোমরা স্টার্ট আপ দেখেছো যেরকম তোমার হয়তো ওলা উবের ঠিক আছে ওয়াও মোমো ঠিক আছে প্রায় তোমরা প্রচুর চারদিকে নতুন নতুন স্টাফ টাফ তারপরে তোমার লেন্স কার্ড প্রায় তোমরা কিছুদিন আগে একটা প্রোগ্রাম দেখছিলে তো এইসব কি হচ্ছে একজন পার্সন যে এন্টারপ্রনার সে কিন্তু নিজের রিস্কে নিজের ওপর কিছু ফিনান্সিয়াল রিস্ক নিয়ে নিজের আইডিয়াতে ইনভেস্টারদের থেকে কিছু টাকা কালেকশন করে নতুন কোন একটা বিজনেস সেট রেডি করছে তো এন্টারপ্রনার মানে হচ্ছে হিজ এ আমরা যদি বলি হিজ এ এন্টারপ্রনার মানে দ্যাট পার্সেন আর এই যে পুরো যে সেট আপটা দ্যাট ইজ এন্টারপ্রনারশিপ ওকে তার সেটাই কিন্তু তোমাদেরকে এখানে গ্রো করা হচ্ছে যাতে পরবর্তীকালে তোমাদের মধ্যে সেই বিজনেস মাইন্ডসেটটা যাতে রেডি হয় কিন্তু তোমরা এই সাবজেক্টটাকে পুরো মানে মুখস্থ করা থিওরি বেস এইভাবেই পড়েছো তো যাই হোক যে মোটোটা ছিল কাউন্সিলের সেটা কিন্তু ফুলফিল হচ্ছে না ওকে নেক্সট যেটা আছে আমার নাম্বার ফিফটিন ক্রিয়েটিভিটি ইজ এ ফাংশন অফ তাহলে ক্রিয়েটিভিটি ইজ এ ফাংশন অফ কতগুলো কম্পোনেন্টসে ইটস এ কম ফাংশন অফ থ্রি কম্পোনেন্টস তাহলে কম্পোনেন্টসগুলো কি দিস ইজ আমি এখানে লিখে দিচ্ছি সাপোজ যদি তোমাদের চলে আসে এক দু নম্বরে কোশ্চেনে তার জন্য আমি লিখে দিচ্ছি তো দিস ইজ এক্সপার্টাইজ ওকে এক্সপার্টাইজ ক্রিয়েটিভ থিঙ্কিং ক্রিয়েটিভ থিঙ্কিং স্কিলস আর হচ্ছে মোটিভেশন ওকে তো দিস থ্রি আর দ্য ফাংশন অফ ক্রিয়েটিভিটি নেক্সট হচ্ছে আমার নাম্বার সিক্সটিন ওকে নাম্বার সিক্সটিন কি বলছে শর্ট অ্যানালাইসিস তাহলে শর্ট অ্যানালাইসিস এর যে আমার এস আছে এসটা আমার কি মিনিং করছে ঠিক আছে সেটা কি স্ট্রেংথ নেটার সেটা কি আমার মানে স্টিফনেস সোসাইটি না সেক্টর কি ডিফাইন করছে তাহলে একবার দেখে নি তাহলে দিস ইজ হচ্ছে নাম্বার সিক্সটিন আমার এক্সপ্লেনেশন দেখো এস ফর হচ্ছে স্ট্রেংথ ডাব্লু ফর হচ্ছে উইকনেস ও ফর হচ্ছে অপরচুনিটি অ্যান্ড টি ফর থ্রেটস ওকে তাহলে কিন্তু সব কটাই কিন্তু আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি তোমরা কিন্তু বাকি টার্মগুলো দেখে নিও হয়তো এই বছর হয়তো ডাব্লুটা দিতে পারে বা জেনারেলি নাও দিতে পারে কারণ ম্যাক্সিমাম কোয়েশ্চেন তো আমার রিপিটেশন করছে যার ট্রেন্ড দেখে বোঝা যাচ্ছে তো তাও তোমাদের জাস্ট নলেজের জন্য আমি এখানে দিয়ে দিয়েছি 
তো এখানে এস কি হবে স্ট্রেংথ নেক্সট হচ্ছে আমার নাম্বার সেভেনটিন ওকে সিলেক্ট দ্য কারেক্ট এক্সাম্পল অফ এনভারমেন্টাল রিস্ক তাহলে এনভারমেন্টাল রিস্ক যখন এনভারমেন্ট পারপাসে চলে আসে তো ব্যাংক ইন্টারেস্ট এগুলো তো এনভারমেন্টাল রিস্ক ইস এ ডিজাস্টার ঠিক আছে যেখানে দেখবে তোমরা কোনো ডিজাস্টার হলে সেখানে আমাদের ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট একটা টিম আছে ওকে তার আগে সেখানে রেস্কিউ করে ওকে সো দিস ইজ এ ডিজাস্টার ওকে নেক্সট আমার যেটা হচ্ছে ইন উইচ কনসেপ্ট ইন উইচ কনসেপ্ট ইট অ্যাজুম দ্যাট কাস্টমার্স আর প্রাইমারিলি ইন্টারেস্টেড ইন প্রোডাক্টস অ্যাভেলেবিলিটি অ্যান্ড লো ক্রাইসিস সো দিস ইজ এ প্রোডাকশান কনসেপ্ট ওকে সো এটার কিন্তু আমার কারেক্ট অপশানটা হয়ে যাবে বি নেক্সট আমার নাম্বার নাইনটিন ওকে নাম্বার নাইনটিন কি বলছে ব্রেক ইভেন্ট পয়েন্ট কামস ওয়েন প্রফিট ইজ তাহলে ব্রেক ইভেন্ট পয়েন্টে কিন্তু নো প্রফিট নো লস ঠিক আছে তাহলে এটা একটু দেখে নি কীরকম হয় সো দেখো এই যে পয়েন্টটা দেওয়া আছে এই রেড কালার যে যেটা আমি মার্ক করছি সো দিস ইজ এ ব্রেক ইভেন্ট পয়েন্ট তাহলে দেখো ব্রেক ইভেন্ট পয়েন্টের থেকে যখন তুমি এদিকে যাচ্ছ তখন কিন্তু তোমার প্রফিট আসছে রেভিনিউ আসছে আর যখন এর ডাউনে যাচ্ছ তখন কিন্তু লস হচ্ছে ওকে সো ব্রেক ইভেন্ট ইজ এ নো লস নো গেন ঠিক আছে এরকম যদি কোনো পয়েন্ট চলে আসে ঠিক আছে যেখানে তোমার কোনো প্রফিটও হবে না জিরো প্রফিট জিরো লস দ্যাট পয়েন্ট ইজ নোন অ্যাজ ব্রেক ইভেন্ট পয়েন্ট ওকে আর যদি লসের দিকে চলে আসে তাহলে দেখতে পাচ্ছ লসের দিকে ডাউনওয়ার্ডে এসে প্রফিটে গেলে ওপর দিকে তো ইটস এ সেলস আর ইউনিটের একটা একটা গ্রাফ এক্স অ্যাক্সিস হচ্ছে আমার ইউনিটস কতগুলো ইউনিট বা কতগুলো জিনিস বা মাল আমি বিক্রি করতে পারছি মানে কতগুলো হচ্ছে আর কত সেলস হচ্ছে সেলস হয়ে ফলে কত টাকা আমি উপার্জন করছি সেল করে ঠিক আছে তো অবশ্যই বেশি ইউনিট বাড়লে আমার সেলস বাড়বে কম ইউনিট বিক্রি হলে আমার সেলস কমবে তো সেই অনুযায়ী পুরো মানে গ্রাফটা করা আছে তো এক্ষেত্রে আমি কি দেখতে পাচ্ছি ব্রেক ইভেন্ট মানে হচ্ছে যেখানে হচ্ছে আমার ইয়ে কি হয়ে যাচ্ছে প্রফিট হচ্ছে জিরো ওকে ব্রেক ইভেন্টে কোনো কিন্তু প্রফিট আসে না নেক্সট হচ্ছে নাম্বার কুড়ি প্রোডাক্ট কস্ট ইনক্লুডস তাহলে প্রোডাক্টের কোনো কিছু একটা প্রোডাক্ট তোমরা যে যখন কোনো কিছু প্রোডাক্ট কিনে আনো সেহেতু যে কোনো প্রোডাক্ট হতে পারে মোবাইল বলো ঘড়ি বলো যে কোনো প্রোডাক্ট তার মধ্যে কিন্তু তোমার ডাইরেক্ট যে লেবার কস্ট তার যে ডাইরেক্ট মেটেরিয়াল কস্ট দেখো আবার ওখানে একটা প্রিন্টিং মিস্টেক অপশান বিতে সিও লিখে ছেড়ে দিয়েছে তো এগুলো কিন্তু স্টেট কাউন্সিলের কোশ্চেনে থাকি ওকে কস্ট অফ ডেলিভারি দ্য প্রোডাক্ট এই যে আমরা ফ্লিপকার্ট অ্যামাজন এইসব থেকে যে নিই প্রোডাক্টগুলো এর মধ্যে আমরা দেখি যে ফ্রি ডেলিভারি ফ্রি ডেলিভারি লেখা থাকে কিন্তু আদেও কি ফ্রি ডেলিভারি আদেও কিন্তু ফ্রি ডেলিভারি নয় ওর মধ্যে কিন্তু সমস্ত কস্ট ইনক্লুডেড থাকে জাস্ট কাস্টমারদের অ্যাট্রাক্ট করার জন্য সেগুলো কিন্তু ফ্রি ডেলিভারি বলে লেখা থাকে যাতে সবাই হুড়মুড়িয়ে পড়ে সেটা কিনে নেয় বাট ওর মধ্যে কিন্তু সমস্ত কস্ট কিন্তু ইনক্লুডেড থাকে মানে কিছু কিছু প্রোডাক্ট যেগুলো আছে সেগুলো কিন্তু তারা কি করছে ডাইরেক্ট ম্যানুফ্যাকচার থেকে নিয়ে মাঝখানে কোনো মানে মানে ডিস্ট্রিবিউটারকে অমিট করে দিই তারা মানে সাব ডিস্ট্রিবিউটারকে অমিট করে দিয়ে ডাইরেক্ট ডিস্ট্রিবিউটার থেকে কাস্টমারের কাছে পাঠাচ্ছে বলে ওই জন্য কিন্তু কস্টটা কম লাগছে বাট এখানে ডেলিভারি কস্ট কিন্তু থাকে প্রোডাক্টে সো ইট ইজ অল অফ দ্য অ্যাবাব কুড়ি নম্বরেরটা নেক্সট হচ্ছে আমার একুশ সিবিএ সিবিএ স্ট্যান্ড ফর সো ইটস কস্ট বেনিফিট অ্যানালাইসিস ওকে একুশ নম্বরেরটা হচ্ছে আমার কস্ট বেনিফিট অ্যানালাইসিস নেক্সট আরেকবার অ্যানাউন্স করে দিই আমাদের কিন্তু ক্লাসেস শুরু হচ্ছে ওকে এপ্রিল থেকে অনলাইন অফলাইন দুটো ব্যাচই আছে তোমরা কিন্তু যারা ইন্টারেস্টেড আছো স্ক্রিনে দেখ যে নাম্বারটা দেখতে পাচ্ছ সেখানে হোয়াটসঅ্যাপ বা ফোন করে কিন্তু অবশ্যই যোগাযোগ করতে পারো অনেকেই করেছো এখন অবধি যারা আছো তারা কিন্তু যোগাযোগ করতে পারো ওকে আর এই ইন্টারফেসেই যেমন এখন দেখতে পাচ্ছ সেইভাবেই কিন্তু ক্লাসেস হয় আমাদের নেক্সট হচ্ছে টেকনিক্যাল ভিজিবিলিটি ইনক্লুডস টেকনিক্যাল যে ভিজিবিলিটি আছে তার মধ্যে কি কি থাকবে আমার বাইশ নম্বর বলছে তা এর মধ্যে কিন্তু কোনো কিছু টেকনিক্যালি ভিজিবেল কি না যে এটা চলবে কি না টেকনিক্যালি তার জন্য কিন্তু লোকেশান তার র মেটেরিয়াল সে টেকনোলজি অ্যাভেলেবেল কিনা সবগুলো কিন্তু সেখানে আমার কনসিডারেশান আসবে সো ইট ইজ অপশান ডি নেক্সট হচ্ছে ফোর্থ স্টেজ অফ এ প্রজেক্ট লাইফ সাইকেল তাহলে একটা প্রজেক্ট লাইফ সাইকেলে ফোর্থ স্টেজটা কি হয় তাহলে দেখে নি একবার তাহলে এটা হচ্ছে একটা প্রজেক্টের লাইফ সাইকেল দেখো ফার্স্টে হচ্ছে আমার কোনো সরি এখানে প্রজেক্ট লাইফ হ্যাঁ প্রজেক্ট লাইফ সাইকেলে তাহলে ফার্স্ট হচ্ছে আমার এখানে যেটা আছে মার্কেট ইন্ট্রোডাকশান সো ইটস এ লাস্ট ইজ এ ডিক্লাইন ফোর্থ ফোর্থ স্টেপটা হচ্ছে ডিক্লাইন ওকে সো এখানে কি হয়ে যাবে ফোর্থ স্টেজটা হচ্ছে ডিক্লাইন মার্কেট ইন্ট্রোডাকশান ঠিক আছে এটা কিন্তু এখানে
এটা হচ্ছে সেকেন্ড এটা হচ্ছে থার্ড এটা হচ্ছে ফোর্থ ওকে তাহলে ফোর্থ আমার কি ফোর্থ ইজ আবার ডিক্লাইন ওকে এরকম প্রচুর কিন্তু মানে টাইপিং মিস্টেক কাউন্সিলের কোশ্চেনে প্রচুর প্রচুর থাকে তো তোমরা কিন্তু যদি ঠিক মতো পড়ো তাহলেই কিন্তু তোমরা বুঝতে পারবে যে কোথায় কোথায় কিন্তু টাইপিং মিস্টেক আছে তো এখানে কি আমরা ফোর্থ আমরা কি পেলাম ডিক্লাইন পেলাম ওকে তাহলে এটাকে করে দিচ্ছি তাহলে ইট উইল বি ডিক্লাইন স্টেজ অপশান সি উইল বি দ্য কারেক্ট নেক্সট হচ্ছে চুজ দ্য তোমার কারেক্ট ফর্মুলা ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল তাহলে ওয়ার্কিং যে ক্যাপিটাল মানে ক্যাপিটাল মানে যে মূলধন যেটা আমার কাজ করার জন্য লাগবে সেটা আমার কি হবে সেটা হচ্ছে আমার ওভারঅল যে আমার অ্যাসেট আছে এবং আমার যা যা খরচা বা লাইবিলিটি বা দায় আছে সেটাকে বিয়োগ করলেই কিন্তু আমার আমার কাছে যে মূলধন মানে আলটিমেট যেটা আমার ওয়ার্ক মানে কাজ করার জন্য বা কোনো কোম্পানি বা কোনো বিজনেস চালানোর জন্য আমার যে ক্যাপিটাল তো আমার কাছে যে কারেন্ট অ্যাসেট যেটুকু ছিল এবং আমার কি কি কিছু কোথায় কোথায় আমার কিছু দেনা আছে সেগুলো থেকে মাইনাস মানে কারেন্ট লাইবিলিটিসকে মাইনাস করলেই কিন্তু আমি পাবো ওকে হলো এটা নেক্সট আমার যে লাস্ট কোয়েশ্চেন আছে ই কমার্স তোমার প্রায় শুনে থাকো ই কমার্স বিজনেস ই কমার্স বিজনেস ফ্লিপকার্ট অ্যামাজন মিন্ত্রা অল আর দ্য ই কমার্স বিজনেস সো ই মিনস কি যেরকম আমার ইমেল বলি ইলেকট্রনিক মেল ই কমার্স ইজ অলসো ইলেকট্রনিক কমার্স কারণ এটা উই আর ডুইং ইট থ্রু ইলেকট্রনিক মিডিয়াম ওকে দেয়ার ইজ নো শপ দেয়ার ইজ নো নাথিং ঠিক আছে কোনো রকম ভেন্ডার কিন্তু এখানে আসছে না ওকে সো অল আর উই আর ডুইং থ্রু ইলেকট্রনিক মিডিয়াম তো এইভাবে কিন্তু আমাদের যেটা আছে পুরো শেষ হলো দু হাজার আঠেরোটা ওকে তোমরা কিন্তু থেকো চ্যানেলটার সাথে এবং যদি কেউ নতুন হয়ে থাকো অবশ্যই কিন্তু সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে ভিডিওটা এখানেই শেষ করো থ্যাংক ইউ